comment tu peux vivre le surnaturel, tu dois avoir la foi. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau et que Pierre l'a vu marcher, il lui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne, ordonne que je vienne. Et Pierre, Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et lorsqu'il a vu la tempête, il a vu que les eaux, que le naturel commençait à bouger, il a eu peur. C'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. Pour dire quoi C'est la foi qui a maintenu Pierre. Alléluia. Et lorsqu'il a eu peur, du coup, il n'y avait plus la foi et il est tombé parce qu'il n'y avait plus le pavement. Le pavement de Pierre, c'était la foi. Le macadam, ici au Congo, on dit macadam de Pierre, c'était la foi. Le goudron, c'était la foi. Les carreaux, c'était la foi. Lorsque tu veux marcher dans le surnaturel, tu dois avoir la foi. Et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres et de dominer ce qui t'effraie. La foi. As-tu la foi Qu'est-ce qu'est la foi La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. As-tu la foi Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser dans les signes, les prodiges et les miracles Si tu ne crois pas, cela ne va pas t'arriver. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades Si tu ne crois pas, ça n'arrivera jamais. Est-ce que tu crois que Dieu peut bouleverser ta vie Si tu ne crois pas, ça ne va jamais arriver. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever Si tu ne crois pas, ça ne va pas arriver. Ça ne sert à rien de prier sans la foi. Ça ne sert à rien de se mettre à l'écart si on ne croit pas. Il faut croire. Jésus lui a dit... Pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté Définition de la foi n'est pas douter. La sommation de tes doutes révèle la petitesse de ta foi. Mes frères, osez avoir confiance en Dieu. <rire> osez avoir confiance en Dieu. Et tu ne perds rien que d'avoir confiance en Dieu. Et je vous assure, le Dieu qui donne des enfants est encore vivant. Alléluia Le Dieu qui prend l'homme de la boue et l'élève parmi les grands est toujours là. Le Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles est là. Le Dieu qui prend les hommes dans la pauvreté les enrichit est toujours là. Le Dieu qui libère du péché est vivant. Tu dois croire que Dieu peut te délivrer du péché. Tu dois croire que Dieu peut te délivrer de la maladie. Tu dois croire que Dieu peut changer ta famille, qui peut changer tes enfants, ton mari, ta femme. Tu dois croire que Dieu va bénir ton ministère et il va impacter le monde entier. J'ai commencé à croire que Dieu pouvait m'utiliser pour toucher le monde entier pour que cela arrive. Je le disais quand j'avais une église de 30 personnes. Je le disais quand j'avais une église de 100 personnes. Je le disais quand même je n'étais même pas allé à Brazzaville. Je le disais quand j'avais même pas une caméra. Je le disais quand il n'y avait même pas une seule vidéo sur internet. Je le disais, je le disais comme un fou. Et aujourd'hui la folie est devenue réalité. Ce n'était pas la folie, c'était la prophétie. Alléluia Prophétise ta folie un jour. Tu mangeras dans ta folie. Tu marcheras dans ta folie. Tu vivras dans ta folie. Folie, tu conduiras ta folie, tu existeras dans ta folie, car ce n'est pas la folie, c'est la prophétie. Alléluia. La foi, la foi. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.